दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी हेलो दोस्तों मैं हूं प्रांजा आप सभी का स्वागत करता हूं मोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहां पे बिटकॉइन एल्स की सारी की सारी ताजा अपडेट तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस को और साथ ही साथ देखेंगे न्यूजेस को भी और टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों की जो डिमांड थी फिफ्टी और हंड्रेड का मूविंग एवरेज और उससे क्या यहाँ पे क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है क्या हमें एक बुल मार्केट देखने को मिल सकता है वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर यहाँ पे जानने वाले हैं साथ ही दोस्तों ये भी बता दो कि आज ढेर सारी न्यूजेस हैं यानी कि ऑलमोस्ट पंद्रह या बीस न्यूजेस के आसपास है तो थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा होने वाला है अपने फ्री टाइम में देखें और पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूजेस हैं जो कि आपके टोकन से रिलेटेड भी हैं कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हैं और कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रूल्स गाइडलाइन से रिलेटेड भी न्यूजेस हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के वाले कोर्स को परचेज नहीं कराए तो डेफिनेटली दोस्तों उसको परचेज कर लीजिए ताकि आप मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर कर सकें मार्केट के मूव्स को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ सकें और अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर मैनेज कर सकें और सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा के लाइफ टाइम अपनी जो स्किल्स है उनको यहाँ पे ब्रशअप कर सकें और किसी के ऊपर डिपेंड आपको यहाँ पे नहीं होना पड़ेगा जब आप उन टी की चीजों को सीख लेते हो बाकी इसमें आपकी हेल्प करने के लिए तो मैं हूँ ही जहाँ पे कि मैं आपको लाइफ क्लासेस का सपोर्ट देता हूँ और साथ ही आपको बैक का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है बाकी की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी मेरी स्मेल आई डी पिक्सल स्नैपशॉट के ऊपर या फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एट द रेट क्रिप्टोवेल जो कि मेरा टेलीग्राम का यूजर है इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है तो मैं आपको यहीं पे मिलने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप सीधे अपने चार्ट्स पे तो दोस्तों मैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुका हूँ यह बिटकॉइन बिट मैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी आई थॉट एक हफ्ता पहले तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो छः का जो लेवल है वो एक बॉटम है मतलब कि जो आप कह सकते हो इस वाले बियर मार्केट का जो है वो ये बॉटम है इसके बाद आप देखोगे तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो अच्छा खासा सर्जअप कराए और लास्ट लाइव वीडियो में भी हमने आपको कुछ टारगेट्स या लेवल्स बताए थे जिनकी टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मुझे यहाँ तक लग रहा था कि शायद संडे है तो मंडे तक कोई ना कोई ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा पर बिटकॉइन के अंदर कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है और अगर हम लोग एक बड़े लेवल पे देखें तो हमें ये आप कह सकते चैनल देखने को मिल रहा है या फिर आप इसको एक गोल फ्लैग कह लो जो भी आप इसको कहना चाहो वो डेफिनेटली आप कह सकते हो फिलहाल में अगर प्राइस की दोस्तों बात करें तो प्राइस को 7,300 डॉलर के ऊपर एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है अगर जब तक प्राइस इसको नहीं तोड़ता तब तक प्राइस के नीचे आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है और ऊपर के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करते हो सेवन का जो लेवल है वो इसके लिए एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस बना हुआ है जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जब तक ये ब्रिज नहीं होगा तब तक हम लोग नाइन के मार्क को टच इतना ईजिली नहीं कर पाएंगे साथ ही मुझे यहाँ पर एक अच्छी बात यह लग रही है क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो वॉल्यूम एकदम डिक्लाइन हो रहा है और इसका जो एंड है वो कुछ चौदह दिसंबर के आसपास आ रहा है और मैंने आप लोगों से एक शायद इमेज भी शेयर करी थी कम्युनिटी पे वो आप जाके चेकआउट करना जहाँ पे कि चौदह दिसंबर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना और साथ ही साथ अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है उसमें एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है एंड प्लस आप कह सकते हो तो यहाँ से एक सेमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखा जाता है ट्राइंगल का फॉर्मेशन है अगर इस चीज़ को हम लोग फोर ओवर के अंदर जाकर कन्फर्म करें तो यस ये हमें एक ट्राइंगल देखने को मिलता है सिमेट्रिकल uh, ट्रेंगल आप इसको कह सकते हो और फिलहाल में जिस तरीके से प्राइस की मूवमेंट दे रहा है उससे तो यही लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे बुलिश है और ऊपर की तरफ यहाँ पे जाना चाहता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा प्राइस क्या मोमेंटम देता है क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सात का लेवल जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक हम लोग किसी भी बुल मार्केट की तरफ थोड़ा बहुत भी या फिर कह सकते हैं जो अप मार्केट है वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाएंगे तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ ही अगर मैं बात करता हूँ मैकेडी की तो मैकेडी भी फोर ओवर में तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अभी फिलहाल में तो आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट है पर स्ट्रगल चालू है और आर एस आई भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है सिक्सटी के ऊपर आने का जो कि इसके लिए
आप देखोगे इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर जब मार्केट 60 के ऊपर था तो मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर बुल्स के कंट्रोल में था तो वही हमको वेट करना पड़ेगा देखते हैं कि कब तक तो यहाँ पे चीज़ें होके आती हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे होने वाला है जब हम ये कह सकते हैं कि असली बुल रन यहाँ पर शुरू करेगा वो लेवल है दोस्तों ये वाला मिनिमम मिनिमम ये वाला एक लेवल है जो कि आपको 9300 के आसपास देखने को मिलेगा या फिर अगर आप थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड भी कर दो तो 9200 से 9500 के बीच में आपको ये लेवल देखने को मिल रहा है जब तक 9500 का पे ब्रेक नहीं करेगा बिटकॉइन तब तक कोई भी बुल मार्केट के अंदर नहीं घुसेगा भले इसके बीच में थोड़ा सा साइड हो जाए या थोड़ा सा अप मार्केट ही क्यों ना आ जाए अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे होंगे कि आखिरकार जो बुल मार्केट है जो फिफ्टी और हंड्रेड का मूविंग एवरेज जो क्रॉस हो रहा है उसकी स्टोरी क्या है तो आप सभी को पता है कि जो मार्केट होता है वो दो वे में चलता है एक बियर मार्केट और एक बुल मार्केट और लास्ट टाइम अगर मैं इंडिकेटर में ऐसे ऑन कर दूं तो आप ये चीज़ क्लियरली देख पाओगे कि लास्ट टाइम ये जो क्रॉसओवर हुआ था ये कुछ हुआ था यहाँ पे तेईस मई के आसपास जहाँ पे कि जो प्राइस था वो नियरली नियरली चार हफ्तों में 79.49 परसेंट के आसपास यानी कि ऑलमोस्ट 80 परसेंट के आसपास बढ़ा था एंड उसके बाद से मार्केट कभी भी नीचे नहीं आया और अब यहाँ पे तीन साढ़े तीन साल बाद जाके ये क्रॉस वापस यहाँ पे हो रहा है फिलहाल में ये जो कैंडल ये अभी बन रही है तो आप ये कह सकते हो कि आज इसका पहला ही दिन है आ, तो यहाँ पर इसको टाइम लगने वाला है क्योंकि एक कैंडल को बनने में सात दिन का समय लगता है और ये कैंडल अभी अभी बनना शुरू हुई है तो यहाँ पर अगर ये कैंडल प्रॉपर तरीके से बुल के फेवर्स में आती है और नेक्स्ट जो वीक आने वाला है जो कि हम लोगों को देखने को मिल जाएगा सोलह तारीख को तो सोलह तारीख को जो भी कैंडल यहाँ पर खुलेगी सुबह साढ़े पाँच बजे अगर वो इस एरिया के ऊपर यानी कि सात हज़ार चार सौ के ऊपर ही क्लोज मतलब आपकी क्लोजिंग देती है या फिर वहाँ से स्टार्ट होती है तो ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होगा जहाँ पे कि जो मार्केट है वो वापस से ऊपर जाएगा एंड एक्सपेक्टेड रेट आप भी ये मान सकते हैं कि यस मार्केट ऐसे 80 परसेंट भग सकता है दूसरा जो मुझे यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिला था वो ये मिला था कि अगर हम बॉटम से बात करें तो इस वाले को अगर मैं बॉटम मानूँ तो यहाँ से प्राइस ने ऑलमोस्ट जो एक रैली दी थी स्टार्टिंग रैली वो यहाँ पर दी थी वन की और अभी की अगर हम रैली की बात करें जो कि इस बॉटम से या फिर अगर हम इस प्रॉपर एकदम बॉटम से भी बात करें जो कि एकदम लास्ट वीक है तो यहाँ से जो रैली थी वो कुछ 209 परसेंट के आसपास की थी और यहाँ पे जो ये रैली थी ये कुछ आपकी देखने को मिली थी 345 प्रतिशत के आसपास जो अभी हम लोगों ने तीन हज़ार से चौदह हज़ार देखिए उसी तरीके से ये वाला जो प्राइस है ये आपको देखने को मिल रहा है अप्रोक्स अप्रोक्स 80 परसेंट के आसपास और यहीं पर अगर हम इस चीज़ को यहाँ से काउंट करें इसके बॉटम से एट्टी से लेकर इसको अगर हम वन के आसपास भी काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट जो प्राइस आपका यहाँ पे डिनोट हो रहा है वो कुछ चौदह हज़ार डॉलर के आसपास आ रहे हैं यानी कि जो प्राइस है वो वापस से चौदह हज़ार डॉलर को हिट करने की कोशिश कर सकता है अगर यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट बनता है हाँ हालांकि ये जो चीज़ें हैं वीकली हैं तो वीकली पे मैं कह सकता हूँ कि यस मैं ज़्यादा बुलिश हूँ और मैं ऑलरेडी आपको चीज़ें यहाँ पर बता ही चुका हूँ प्लस अगर आप वॉल्यूम को भी यहाँ पर ध्यान से देखोगे इस एरिया से तो इस एरिया से वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है वीकली के अंदर वीकली के अंदर एक्चुअली जो वॉल्यूम है वो यहीं से डिक्लाइन हो रहा है जब से इसका बॉटम लगा था तो एक मेजर ब्रेकआउट आप कह सकते हो कि एज्यूम हो सकता है जहाँ पे कि बड़ी कैंडल में फिर से देखने को मिले और प्राइस यहाँ पे कुछ अच्छा करते हुए फिलहाल में मैं बुल साइड हूँ लेकिन यस अगर मार्केट कंडीशन कुछ भी चेंज होगी तो मुझे भी यहाँ पे चेंज अपने आप को करना पड़ेगा या फिर मतलब मेरी प्रिडिक्शन को अगला दूसरा पे बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में इसको पहले ऑफ कर देते हैं तो इथेरियम दोस्तों एक सिग्निफिकेंटली आप कह सकते हो जो हमारे टारगेट से उसको हिट करा है उसने पहला जो हमारा टारगेट था 132 थर्टी के आसपास वो हिट हुआ है फिलहाल में आप इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 154 डॉलर का जब तक ये इसको क्लियर नहीं करता तब तक इसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है जो कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट पहले भी बात करी तो अभी इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बार बार कोशिश जरूर डेफिनेटली कर रहा है लेकिन यहाँ पर भी हमें बिटकॉन की जैसा एक सीमेट्रिकल ट्रैंगल देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप इसको असेंट ट्रैंगल ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं जो कि मुझे यहाँ पर असेंट ट्रैंगल ज़्यादा बैटर तरीके से देखने को मिल रहा है तो अगर ये प्रॉपरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी और आई होप कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न ना हो नहीं तो ऐसे इथेरियम 120 डॉलर तक भी गिर सकता है फिलहाल में जो लेवल है वो है 130 का जिसको कि हम लोगों को देखना है अगर उसको इथेरियम नहीं तोड़ता है तो इथेरियम ऊपर की तरफ रहेगा वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है मैगडी जो है वो वन डे में पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइक आपका बिटकॉइन एंड आर एस जो है फोर्टी के ऊपर है अगर ये प्रॉपर तरीके से सपोर्ट लेके और ऊपर जाता है तो आपको भी पता है कि मार्केट ऐसे बुलिश हो सकता है बाकी जो कंडीशंस होंगी वो पूरा की पूरा बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड होने वाली है लाइटकॉन के दोस्तों
और इवन दैट इस बार और ज़्यादा नीचे भी जा सकता है अगर वो बियर फ्लैग ना निकले तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वॉल्यूम ड्रॉप कर रहा है मैगनी बुलिश साइड है तो मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ लेकिन अभी तक जो आर एस आई है वो मोमेंटम में नहीं आए तो प्रॉब्लली चांसेस ये हो सकती है कि बिटकॉइन मोमेंटम में है इथेरियम है लेकिन वो लोग लाइट का वेट कर रहे हो और शायद इसके साथ में ही जो मोमेंटम वो सारे कॉन्स का एक साथ हमें देखने को मिले बट देखते हैं कि जो बिटकॉइन है वहाँ पे क्या चीज़ें लीड करता है हम लोगों को इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं एक्स आर पी की और एक्स आर पी को भी मिल रहा है अभी सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस मैंने कहा था कि ये लाइन टूटने के बाद हम इसको देखेंगे डेफिनेटली हमने देखा और इसके बाद अभी एक रजिस्टेंस मिल रहा है जो कि जीरो डॉलर के आसपास है यानी कि तेईस सेंट के आसपास तो आप लोग वेट कर लो एक बार जब भी इस प्राइस को तोड़ेगा तब हम इसके अंदर फिर से एंट्री लेते हैं और फिर हमारा पहला टारगेट जीरो सेंट के आसपास यहाँ पर होने वाला है मैगनीस का बुलिश है आर एस ऑलरेडी फोर्टी के ऊपर है तो थोड़े से पॉजिटिव सिंटम्स दिख रहे हैं बिटकॉइन अगर बुलिश होगा तो ये सारे कौन को वो ऑलरेडी बुलिश कर देगा लिंक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि लिंक का क्या करना है तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं हमारा जो टारगेट था दो डॉलर का वो कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल में ये वाली जो लाइन इसको मुझे थोड़ा सा मूव करने में दिक्कत हो रही थी मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप वेट करो क्योंकि लिंक के अंदर भी प्रॉब्लम यह है कि ये यहाँ से और ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है और हम लोगों को अब यहाँ पे 2.1 डॉलर के ऊपर आना जरूरी है हाँ अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप फिर किसी भी प्राइस पर बाय करते हो वो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम रुक जाओ एक बार 2.1 के ऊपर आ जाए उसके बाद इस प्राइस को देखेंगे कि क्या करना है फिलहाल मैं मैगडी की बात करूँ तो मैगडी क्रॉस होने के बहुत ज़्यादा पास है यानी कि बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है एंड आर भी बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है वन डे के अंदर तो होपली ये है कि यहाँ पे हम लोग अगर बाय करते तो हमारा जो रिक्स एंड रिवॉर्ड है वो अच्छा है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लोग यहाँ पे भी इसको बाय करते तो हम लोग रिक्स की बात करें तो सिर्फ छः परसेंट का रिक्स है एंड रिवॉर्ड जो पहला है वो कम से कम तेरह का है दूसरा रिवॉर्ड सत्ताईस परसेंट के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको यहाँ पर भी बाय करा जाता है तो आ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लेकिन हाँ अपनी रिसर्च खुद करें क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें मैं अपने लेवल पर यहाँ पर बता रहा हूँ और बाकी अगर ये इसको नहीं तोड़ पाता है तो फिर इस कॉइन से एग्जिट होना पड़ेगा क्योंकि फिर ये वापस नीचे की तरफ 1.5 या 1.6 डॉलर को टच करने के लिए आ सकता है अगली दोस्तों बात करते हैं बी एन बी की और बी एन बी और लिंक की सिचुएशन सेम है रिक्स एंड रिवॉर्ड मैं आपको यहाँ पे भी बताऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से और प्रॉब्ली शायद ये भी इसके लिए एक बॉटम होगा अगर बिटकॉइन ऐसे आता है तो यहाँ पे जो रिक्स है वो थोड़ा बड़ा है चूँकि बारह के आसपास है एंड रिवॉर्ड थर्टी के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है पहला रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है जो कि 16 परसेंट है एंड सेकेंड ईयर में 34 जो कि ठीक है इट्स ओके ओके फॉर्मेट है तो अगर ये इसको ब्रीच करेगा तो हमारा स्टॉप हिट करके निकल जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हम सस्ते में बाय कर लेंगे और अगर यहाँ से कोई भी चीज़ पॉसिबल होती है क्योंकि यहाँ पर आप ये अगर देखोगे तो ये वाला फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है जहाँ पर कि आपको डिसाइनिंग ट्रेंडल देखने को मिल रहा है बेसिकली जब बॉटम पर आता तो एक रिवर्सल फॉर्मेट आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर हमें एक रिवर्सल फॉर्मेट देखने को मिलेगा तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बाय जोन हो सकता है जहाँ पे कि हम बाय कर सकते हैं लेकिन अपनी स्टडी खुद करें अगला है दोस्तों ऑन्टोलॉजी और ऑन्टोलॉजी आपको पता है कि हम लोगों का फेवरेट भी है और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा धक्का मारू कॉइन भी है तो इसके लिए वेट करना होगा जीरो के ऊपर आने का एक बार आ जाए उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे लास्ट है दोस्तों हमारे पास कॉइन नी और नी अपने सपोर्ट पर बैठा है जो कि एट पॉइंट था तो ऑलरेडी इसकी बाइंग हो चुकी है हमारे पास मैंने आपको बताया नहीं है बट हाँ आप बता दे रहा हूँ और यहाँ से हम लोग वेट कर रहे हैं अगले टारगेट का जो कि 10.5 का है और स्टॉप लॉस हमारा नीचे वही है तो यहाँ से इसका जो रिक्स एंड रिवॉर्ड है वो ऑलरेडी अच्छा है तो इतना कोई बुरा रिक्स एंड रिवॉर्ड नहीं है एट के आसपास का रिक्स है और अठारह का रिवॉर्ड पहले में मतलब चौदह से लेकर अठारह का है एंड सेकेंड फिर सिक्सटी का रिवॉर्ड इसके अंदर हमको मिल सकता है तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अपने रिक्स को एनालिसिस कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बाकी अपनी तरफ से एनालिसिस करी सारी चीज़ें आपको पता पड़ जाएंगी मैं सिर्फ आपको एक पीए के हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो यहाँ पे काम करती हैं अब हम चलते हैं दोस्तों न्यूज़ के ऊपर क्योंकि न्यूज़ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है इससे इंपॉर्टेंट था कि बिटकॉन का जो वो चार्ट है यस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का तो यहाँ पर एक्चुअल में गैप है जो कि आपको फोर आवर्स में देखने को मिलेगा ये वाला गैप था ये ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो गया था और प्राइस वापस से ऊपर जा रहा है और फिलहाल तो कोई गैप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है जब गैप बनेगा तो इसको भी यहाँ पे देख लेंगे टोटल मार्केट कैप की बात करें तो टोटल मार्केट कैप में आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ से बात
जा सकता है यहीं पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अल्ट मार्केट कैप की तो अल्ट मार्केट कैप फिलहाल में बहुत ज़्यादा स्टेबल है अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं लेकिन बिटकॉइन का मोमेंटम आएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा शेप हो सकता है तो थोड़ा सा सावधानी रखेगा रजिस्ट्रेंस हमारे पास वही है सेवेंटी बिलियन डॉलर का और सपोर्ट है अभी फिफ्टी या से आपके सकते सिक्सटी बिलियन डॉलर का इसको तोड़ेगा तो नीचे फोर्टी है और इसको तोड़ता तो ऊपर फिर एटी तक हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट जा सकते हैं थोड़ा सा वेट करिए सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी इस पूरे हफ्ते के अंदर यहाँ पर अब चलते हैं दोस्तों न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है यहाँ पे डच बैंक की तरफ से और डच बैंक ने ये कहा है कि आने वाले सन 2030 तक क्रिप्टो फी को रिप्लेस कर देगा डच बैंक दोस्तों कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है एक बड़ा बैंक है जो कि जर्मनी का बैंक है डिच से जो कि आप इसको कहना चाहिए कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें लिखा है पर हम इसको डच बैंक के नाम से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और इन्होंने सारा बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से जो कंट्रीज है वो सी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को टेस्ट कर रही हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और उसके साथ जो एक आपके साथ जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है मार्केट के अंदर कि हम अपनी करेंसी का पूछ करें जिसमें चाइना सबसे आगे है तो क्या उसका इफेक्ट निकल के आता है वो देख रहे हैं इंडिया का फिलहाल में तो कोई नहीं है लेकिन हाँ इंडिया भी धीरे से इस रेस में ज्वाइन जरूर करेगा साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं चाहे वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि सॉल्व करते करते धीरे धीरे जब ये इन्वायरमेंट पूरा की पूरा ग्रो करेगा तो वो ट्वेंटी थर्टी तक पूरा की पूरा फीएड को रिप्लेस कर देगा हालांकि मुझे नहीं लगता कि फीएड पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगी लेकिन हाँ एट्टी नाइन्टी परसेंट तक फिर भी रिप्लेस यहाँ पर हो सकती है अगली दोस्तों खबर आ रही है यू के एस की तरफ से वही एस एस जो कि सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है इस बार फिलहाल में उसने एप्लीकेशन आपने सुन ली है और इसका नाम है दोस्तों बिटकॉइन फ्यूचर फोकस एन वाई डी आई जी बिटकॉइन स्ट्रेटेजी फंड आखिरकार ये एक ऐसा फंड है जो कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को जाएगा और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बिटकॉइन को एज आ शेयर के रूप में यहाँ पे बाय करने वाले हैं हालांकि कोई फिजिकल बिटकॉइन नहीं है कैश ही है लेकिन जो भी चीज़ें बिटकॉइन का नाम तो फैल रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है जापान की तरफ से जापान का जापान का जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है एसबीआई जैसे इंडिया के अंदर एसबीआई बैंक है उसी तरीके से जापान के अंदर एसबीआई होल्डिंग करके एक फाइनेंशियल फॉर्म है जो कि अपना जो डिविडेंड दे रहे हैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक्स के अंदर आप डेफिनेटली देख सकते हो कि जापान का जो फाइनेंशियल बैंक है वो यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को एक्स के अंदर चीज़ें दे रहा है और साथ ही बता दूँ कि एक्स को जो टोकन है ना उसको छोटा मोटा मत समझना उसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होते जा रहा है दिन ब दिन तो यहाँ पे जो उसका ओपिनियन था पहले कि एक्स शायद पंप एंड डम कॉइन था वो धीरे धीरे यहाँ पे चेंज हो रहा है एक्स में जो अपनी ब्रांचेज जो फैलाई हुई ना वो बहुत ज़्यादा है और अगर फ्यूचर में स्विफ्ट को कोई टक्कर देगा तो वो एक्स आर पी होने वाला है तो एक्स आर थोड़ा सा फोकस रखना और देखो अभी मैं जानता हूँ प्राइस कम है क्योंकि बियर मार्केट है लेकिन एक्स आर कभी भी चौंकाने वाली चीज़ें यहाँ पे करता है अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है कॉइन बेस की तरफ से और कॉइन बेस ने दोस्तों अपना जो कार्ड होता है मतलब आप जो डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड जो लेके जाते हो मार्केट में स्वाइप करते हो उन कार्ड के अंदर दोस्तों पर सपोर्ट दे दिया है डाई कॉइन का डाई कॉइन दोस्तों एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जो कि किसी भी फी एड करेंसी से बैकअप नहीं है इवन दैट डाई कॉइन के हर कॉइन के पीछे आपको इथेरियम कॉइन का बैकअप मिलता है तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है और डाई कॉइन के बारे में उससे पूछ भी रहे थे कि बैलेंस को लिस्ट क्यों नहीं करता अगर इतना अच्छा है तो देखिए इसका जो प्लेटफॉर्म है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है तो उसके लिए नया थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और इसके बाद एक मेकर डाउ कॉइन है वो भी इसका एक सब्सिडी जो कि इसकी प्राइस को बैलेंस रखता है इसके ऊपर डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे आपको समझाऊंगा कैसे काम करता है लेकिन हाँ आप कॉइन के कार्ड में आपको मिलेगा प्लस कॉइन के कार्ड में अभी कुछ दस शायद क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट करता है इथेरियम बिटकॉइन लाइटकॉइन बिटकॉइन कैश एक्सआरपी आर बैक टोकन रिप जेड आर एक्स एक्सएल एम और अब यहाँ पे डाई भी आ चुका है तो यस वेलकम कर रही डाई का क्योंकि एक ज़्यादा अच्छा कॉइन है और यही एक अकेला कॉइन जिसपे कि आप और मैं ट्रस्ट कर सकते हैं अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है इटली के इकोनॉमिक मिनिस्टर की तरफ से और उन्होंने कहा है कि यस जो ओल्ड कॉइन है उनको नए कॉइन रिप्लेस कर सकते यानी कि यहाँ पे बात वही हो रही है कि जो फीड करेंसी है उसको यहाँ पे डिजिटल करेंसी आप कह सकते हो रिप्लेस कर सकते हैं हालांकि अटल आर्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा है मैं पूरा बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा लेकिन उन्होंने वही बताया कि जिस तरह से कंपनी अप्रोच कर रही है चाहे वो आपका सीबीडीसी हो चाहे वो लिब्रा का प्रोजेक्ट हो या फिर लोगों का जिस तरह से इंटरेस्ट टोकनाइज इकोनॉमी के अंदर जा रहा है उस तरीके से ये जो इकोनॉमी धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होने वाली है ये दोस्तों मानना है इटली के फाइनेंशियल मिनिस्टर का और वहीं पे अगर हम बात करें आर की तो आर का स्टैंड अभी भी वही है बैन
उससे का अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो बिटकॉइन के अंदर तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर उसके ऊपर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी आए जो भी आपकी आइडेंटिटी वो आपको देनी पड़ेगी नहीं जो एक्सचेंज है वो उससे ले लेंगे फिर आपसे सवाल करेंगे आपने पैसा क्यों भेजा काइटली भेजा अगर आपके पास जेनाइन प्रूफ है तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे आप फंस जाए मतलब यूक्रेन वाले फंस सकते हैं और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि बाइनेंस ने यहाँ पे हेल्प करी यूक्रेन को ये पूरा की पूरा बनाने में तो इंडिया को इसे कुछ सीखना चाहिए नहीं सीखे तो फिर उनकी गलती यहाँ पे दोस्तों अगली खबर आ रही है यूएस की तरफ से यूएस का जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपलिकेशन है जिसका नाम है वॉइस वो दोस्तों यहाँ पे लॉन्च होने वाला है मतलब उसका बेटा यहाँ पे लॉन्च हो गया तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हो प्लस इनका खुद का टोकन भी होगा ताकि जो भी पर्सन वहाँ पे आते हैं उनको इंसेंटिवाइज करा जाए यानी कि चैटिंग करो मैसेज भेजो और फोटोज भेजो और यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा भी आप कमा सकते हो अगला दोस्तों खबर है स्तानबुल की तरफ से यानी कि इथेरियम का जो भी हार्टफोक हुआ है आठ तारीख को स्तानबुल का उसकी तरफ से जहाँ पे कि जो विदाली बुते वो क्लेम कर रहे हैं कि जो इथेरियम का जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर बन चुका है क्योंकि ज़्यादा नोट्स और वो सब कनेक्टिविटी है लेकिन यहाँ पे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ इतना सा भी चेंजेस हुआ है कि जो इथेरियम है वो यहाँ पे तीन हज़ार ट्रांजेक्शन जो कि पहले सात ट्रांजेक्शन तक सपोर्ट करता था वो यहाँ पे तीन हज़ार ट्रांजेक्शन पर सेकेंड सपोर्ट करने लगा है बाकी इसके अंदर और भी चीज़ें आने वाली हैं बहुत सारी जो कि आपको मिलेंगी और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जाकि आप आई बटन में ऊपर चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर मैंने इथेरियम के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्या फॉक्स होने वाले हैं और क्या क्या उसमें अपग्रेड्स यहाँ पे आने वाले हैं अगली दोस्तों जो खबर है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा दिला देगी क्योंकि यार ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों इथेरियम के साथ पार्टनरशिप करी थी इनका एक प्लेटफॉर्म है एज्यूम करके उसके मतलब वो एक प्लेटफॉर्म पे बनाया था अब दोस्तों उन्होंने यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि जो वेब डिसेंट्रलाइजेशन जो रहता है यानी कि जो वेब की क्लाउड सर्विसेस होती है वो यहाँ पे ओपन कर दिए जहाँ पर क्या ब्लॉक के ऊपर टोकन बना सकते हैं और मैनेजमेंट सर्विस बना सकते हैं वो भी कंपनीज वाले यस yes, दोस्तों तो जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगे वो होंगे अब वो इसके ऊपर अपने टोकन्स बना पाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिलने वाले हैं जो कि ऑलरेडी होगा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात कर जाए तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आपको पुश कर रहा है कि जाइए अपना एक ब्लॉक बनाइए और ब्लॉक का खुद का टोकन बनाइए एंड उसके बाद आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है और माइक्रोसॉफ्ट इन चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है साउथ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया ने दोस्तों यहाँ पर कैपिटल गेन लगाने का फैसला करा है बिल्कुल उनके ट्रांजेक्शन के ऊपर अब वो ट्रांजेक्शन कौन से होंगे ये नहीं पता कि वो क्या किसी को देने पे पैसा लगेगा या फिर बिटकॉइन के जो ट्रेडिंग होती है उस पर लगेगा ये सारी चीज़ें उन्होंने इस आर्टिकल में क्लियर नहीं करी है लेकिन हाँ जो कोरियन की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि अच्छी बात है चलो कुछ तो क्लियर हुआ इंडिया में तो चीज़ें ही क्लियर नहीं है बट हाँ जैसी भी अपडेट्स होंगी मैं आपको वीडियो में यहाँ पर बताता रहूँगा तो दोस्तों यहाँ पर अगली खबर आ गई जापान की तरफ से जापान की जो सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट है उन्होंने यहाँ पर ट्रायल करना शुरू कर दिया है रिन्यूबल एनर्जी बाय द ब्लॉकचेन यहां पे दोस्तों इनकी जो ये कंपनी ये फिफ्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर जहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है और कंज्यूमर तक यहाँ पे पहुँचाती है जिसमें कि 17.5 परसेंट की जो इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी है और फिलहाल दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है पावर लेजर के साथ पावर लेजर एक्चुअल में कॉइन है उनके साथ जहाँ पे कि ये उसको टोकनाइज करेंगे उसका नाम है दोस्तों कंसारी इलेक्ट्रिक पावर कोर इन कॉरपोरेशन जो कि आपको मिलेगा और इन्होंने यहाँ पे दोस्तों ट्रायल चालू कर दिया जो यहाँ पे कि आपको ब्लॉक चेन एनिमल बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपको यहाँ पे होना है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अगर मेरे पास वो मान लो कि रिन्यूएबल सोर्स है जैसे मैंने घर पे अपना सोलर प्लांट लगा दिया और वहाँ से अगर मैं किसी को और सप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ से मुझे पैसा आएगा तो वो एक तरीके की ट्रेडिंग होती है जो कि कंपनी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है और इनकी जो पार्टनरशिप हुई है वो हुई है दोस्तों पावर लेजर के साथ और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि पावर लेजर ने अकेले सिर्फ जापान के साथ पार्टनरशिप नहीं करी है इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में भी ये पार्टनरशिप करी गई और ये न्यूज़ फाइनली कन्फर्म न्यूज़ है तो ऐसा कुछ नहीं है और ये न्यूज़ बहुत पहले आई थी ऑलमोस्ट दो दिसंबर को आई थी क्योंकि मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा लेट अपडेट यहाँ पे देना पड़ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन स्टार्टअप है जिसका नाम है पावर लेजेंड जिसका खुद का पॉइंट भी है उन्होंने दोस्तों इंडिया के उत्तर प्रदेश के साथ भी करा है जहाँ पे कि आपको यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ और ये लोग यहाँ पे कुछ ट्रायल कर रहे हैं और रिन्यूबल जो भी एनर्जीज बनेगी उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन होगा वो होगा यहाँ से बस इसके अंदर एक
शायद कुछ गिव अवे भी कर रहे हैं जो कि साइट पे आपको मिल जाएगा शायद फिफ्टी थाउजेंड यू एस डॉलर तक का कुछ गिव अवे जो कि आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो तो बस दोस्तों ये सारी सारी आज की न्यूजेस थी यही दोस्तों वीडियो थी अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बिट कॉइन बिटकॉइन को ध्यान रखें उसका मोमेंटम सारे कॉइन्स के मोमेंटम को यहाँ पे टैक करने वाला है सो आप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएंगे तो सारे वीडियो को तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा दोस्तों चाहे पहुंचा हुए दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले ताकि आप इसी तरह इंडस्ट्री में आपके पास सके और पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके तो बस दोस्तों मिलता है आपसे वीडियो के साथ तब तक लेव ग्रेट एंड बाय बाय